10 y media de la mañana. Llegaría, te esperaría un bus ahí afuera del aeropuerto y partiríamos para Otavalo. Se juega el partido, se regresa inmediatamente y tendríamos vuelo en la noche. Así para retornar a Guayaquil y el día jueves obviamente entrenarían por la mañana los que, los que jugaron para hacer un regenerativo. Y los que juegan en la noche, el día jueves en Milagro, eh, este ya prácticamente también mañana harían un trabajo por la mañana. Ya quedarían listos para el día jueves hacer la práctica de fútbol. ¿Cómo vio el ánimo de los muchachos? ¿Cómo recibieron al profesor Pepín Gavica? Bien, yo creo que bueno, eh, José este, es un hombre de la casa, un hombre este, que no conoce a Gavica, ¿no? Este, por todo lo que dijo en Barcelona. Y, y qué bonita oportunidad, que, aunque creo que el que, es, el que es técnico, el que le gusta eso, tener ese roce, una oportunidad, eh, por lo menos un entrenamiento con, con, con los jugadores. Eh, el respeto, obviamente, eso uno se lo gana, eso no se exige. Creo que eh, me pareció bien todos los trabajos que ha hecho desde el día sábado. Mm, creo que ha tenido buena aceptación con el grupo. Este, eh, siempre los jugadores de fútbol tenemos código, respetamos siempre a, a las personas que han sido jugadores de fútbol. Así que eso uno nunca se olvida y creo que lo han aceptado bien. La llegada del profe Ramos se mantiene ese estilo de presionar alto de un juego. ¿Qué les pareció? ¿Qué hizo decidir que, que Leo Ramos sea el indicado para dirigir este Barcelona? Ahora? Bueno, creo que este, realmente sabemos que siempre la persona indicada de hablar de este tema es el presidente, pero creo que fue fundamental este, en todo lo que, que se, se conoció. Obviamente en el momento que, que se conoció que salía al mar, hubieron como más de 20, 30 carpetas, todo el mundo llama a ofrecer técnico, pero creo que siempre se busca una persona que en este momento estaba disponible, que tenga un, un buen currículo, de, sobre todo hay que averiguar siempre cosas, ¿no? que sea una buena persona, es un hombre bien, así que creo que todo eso cumplió y, y creo que fue una de las mejores opciones que, que tuvo el presidente y, y realmente él es el, el indicado en presentarlo, ¿no? Nicolás, se vienen partidos importantes, Copa Ecuador y también lo que es contra el partido contra el Delfín. ¿Cómo van analizando todos estos partidos y todo lo que se le viene a Barcelona? Obviamente ya este, una vez que llegue el nuevo grupo técnico eh, tendrá que obviamente recibir... Eh, todo su, eh, lo que él desea saber, ¿no? eh, cada uno de los jugadores, aparte de, de, de lo que pueda recetar de lo que el profesor Gavica entrenó en esta semana. Creo que va a tener la oportunidad de poder mirar el partido del día jueves, del día domingo, y obviamente ya conocerá a todos su, sus jugadores, y después obviamente ya encarará los partidos que se vienen tanto el de, el de la Copa Ecuador y, y del torneo. Así que tiene tiempo para trabajar, creo que ya conoce bastante a los jugadores, obviamente ha seguido a Barcelona de muy cerca, nosotros tuvimos casi, acuérdense que tuvimos casi como 20 días en Uruguay y se conocía mucho, ¿no? hicimos casi cinco partidos allá en Uruguay y el, estos profes siempre andan eh, pendientes de lo que hace, hace estos equipos, así que creo que conoce bien a Barcelona y, y va, imagino que va rápido a meterse en el grupo. Y un detalle no menor, Nicolás, es que el profesor Ramos dirigió también a Fidel Martínez en Peñarol. Sí, tuvo Fidel Martínez, creo que también tuvo a Pascadel y creo que también eh, tuvo a, a Jonathan Alves en Danubio. Creo que de todos ellos, eh, para que se eh, han tenido buena, eh, han hablado muy bien del profe, eso, eso tiene un plus de que, de que los jugadores siempre son, son los mejores empresarios, ¿no? Siempre digo, este, el empresario te vende a cualquier, cualquier persona, a cualquier jugador, pero cuando un jugador te habla bien de de su ex técnico, eso también influye mucho porque sabe la calidad de persona que, que puede venir a, a dirigir un grupo. Nico, todavía no está definido quién va a estar en el banquillo el domingo, si el profesor Ramos o el profesor Gavica. Todavía no, obviamente eso no, porque hay que esperar cuando llegue el profe, eh, lo que él decida, hay que ver el tiempo cuando él llegue, obviamente que se lo pueda habilitar, este, todas estas cosas hay que ver, así que por ahora este, estamos todos al mando del de, de profesor José Gavica, así que Esperemos, él va a enfrentar estos dos partidos, tanto el de mañana como el de Milagro. Y después que él converse con el profe, decidirán para el día domingo. Gracias.